哈喽，大家好，我是阿潮，今天给大家分享一道爆炒大虾的家常做法。这样做出来的大虾入味好吃，而且这样炒出来的大虾入质 Q 弹，吃起来非常的鲜嫩，保证比饭店里面做的还要好吃。如果拿来招待客人，也非常的有面子。主要是自己在家做的比较卫生一点。味道也非常的鲜美，下面一起来了解一下我是怎样做的。今天花了五十块钱买了两斤大虾，我们这边的大虾也非常的便宜，只要二十五块钱一斤。我也不知道你们那边多少钱一斤呢？今天准备的大虾也非常的均匀，大概十五厘米到十七厘米左右。首先往虾里面加入一勺食用盐。然后倒满一大碗清水，把大虾给它清洗一下，把大虾里面的杂质给它浸泡出来。洗干净之后，将它矿水捞出来，放到另外一个大碗里面备用。接下来我们准备一把剪刀，我们用剪刀从大虾的尾部给它剪开，一直要剪到头部。这样能快速的将虾壳去掉，主要是能快速的把虾肉给它取出来，而且外壳也非常的完整。头部我们也要把它取干净，虾肉也非常的完整，再把里面的虾线给它扯出来就可以了，肉质非常的完整。我们再来示范一个，我们用剪刀从虾尾给它剪到虾头。剪好以后，我们把虾肉给它扯出来，特别是虾头，也要把它取干净了。里面的虾线也轻轻的将它扯出来就可以了。接下来还有一种方法，我们把虾头给它剪掉，虾尾也要剪掉一点。再用剪刀把虾尾和虾头给它剪开，这样轻松又快捷，真的是非常的方便。不管这两种方法，随便你用一种都可以。扯出来以后，把虾线也将它扯出来。按这个方法把虾肉全部扯出来以后，放进大碗里面，再倒满一大碗清水，把虾肉给它清洗一下。把里面的杂质给它清洗干净就可以了，然后将它矿水拿出来，放到碗中备用。接下来准备一把小葱，我们把小葱给它切成葱段就可以。接着再准备一块生姜，切成薄片，片翘以后再改刀切成姜丝。全部切好以后，直接放到虾肉里面。剩下来的葱叶，我们要把它切成葱花。葱花切好以后，倒入碗中备用。接下来，我们用葱姜给它腌制一下大虾。我们用手把葱姜给它抓出葱姜汁来。然后再加入一点料酒去一下腥味，接着用葱姜汁把虾肉给它抓拌一下，把葱姜汁吃进到虾肉里面，让虾肉更加的鲜嫩好吃。抓拌均匀以后，我们先放一旁备用。接下来准备一个小碗，打入一个鸡蛋，然后用吃饭的筷子把鸡蛋将它搅散。鸡蛋液搅拌均匀之后，我们先放一旁备用。接下来我们准备一些大蒜子，切成薄片。大蒜我们可以多准备一些，这样炒出来才特别的香。片切好以后，再改刀剁成蒜末。蒜末剁好之后，倒入碗中备用。接着再准备一些小米椒，把它切成小圈就可以了。小米椒切好以后，和蒜末放在一起
接着，我们再准备一块生姜，也把它切成薄片，再改刀切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。接下来再准备一根青椒，把里面的辣椒汁取出来就不要了。取出来以后，再改刀切成条。条切好以后，我们对半切开，再把它切成小块。青椒切好以后，倒入碗中备用。准备半根大葱，对半切开，把它切成葱花就可以了。大葱切好以后，和蒜末放在一起。这个时候，我们的大虾也腌制好了，最好是把里面的葱姜将它挑出来。因为虾肉里面有葱姜的味道，把它挑成像这样子就可以了。接下来把鸡蛋液放到虾肉里面，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，让虾肉都裹满着鸡蛋液。搅拌均匀之后，再加入一点玉米淀粉。大概两勺就可以了，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，让每一只虾都裹满着淀粉，加入一点淀粉能让虾肉更加的鲜嫩，把虾肉搅拌均匀就可以了。接下来我们准备一口锅，锅中多倒一点菜籽油，因为菜籽油的烟点比较高，比较适合油炸。用筷子试一下冒密集的小泡泡就可以了，然后把大虾放到油锅里面，开小火，慢慢的给它炸。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一路对我的支持与鼓励，因为大虾比较容易熟，我们油锅里面大概炸个一分钟就可以了。炸成像这样子就可以，然后用漏勺将它控油捞出来。这个时候的大虾外酥里嫩，肉质非常的鲜嫩。把大虾放到漏勺里面控油就可以。接着在起锅加入少量的食用油，油热之后把姜蒜末、小米辣、大葱全部放入锅中，开大火快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。炒香以后，把大虾放入锅中，继续开大火，快速的将它翻炒一下，把大虾炒熟、炒香，炒出蒜香味。翻炒均匀之后，把调好的料汁也加进来，继续开大火，快速的将它翻炒一下。哇，真的是太香了！然后把青椒丁也加进来。继续开大火，快速的将它翻炒一下，差不多就可以出锅了。这样爆炒出来的大虾已经非常的入味了。翻炒均匀之后，差不多就可以出锅啦。然后把它装入盘中，就可以开吃了。这样做出来的大虾，我家小孩子特别爱吃。大虾的肉质非常的 Q 弹，也非常的入味。外酥里嫩，非常的好吃。如果拿来招待客人，也非常的有面子。再撒上一点葱花，点缀一下，真的是太美味了。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。